Bueno, muchas gracias a todos por venir a la presentación de la Feria Oriéntate. La Feria de Vocación Vocacional que tradicionalmente venimos haciendo en Ellín. Esta es la tercera edición y va a ser este jueves día 11 de abril de 9 y media a 2 y media en el pabellón número 2, el pabellón del norte de, del municipio de Ellín. Eh, es una feria orientada, aprovechando su nombre, Oriéntate, a que la gente joven de nuestro municipio y la gente no tan joven, que está todavía pensando en que la formación es algo imprescindible en el desarrollo personal, sepan y sean conocedores de primera mano de las ofertas formativas que hay no ya solo en el municipio de Ellín, sino en todo nuestro entorno. Estamos hablando en toda la comarca, la parte norte de la, de la región de Murcia, las universidades, los centros de formación profesional, la formación no reglada también. Y como otros años, pues contamos con la presencia de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que es una opción también, no ya solo de formación, sino también de, de desarrollo profesional y formación dentro de ellos. Estará la Guardia Civil, estará la Subdelegación de Defensa de Albacete, es decir, el Ejército, bomberos, Policía Nacional y Policía Local. Contamos con las universidades de Castilla-La Mancha, la Universidad de Murcia, la Politécnica de Valencia, la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Alicante y la UNED. En el plano artístico estará, como otros años, la Escuela de Arte de Albacete. En formación profesional hay una amplia gama de, de ofertas formativas en todo nuestro entorno cercano. Tenemos la Delegación Provincial de Educación de Albacete para hablarnos de aspectos genéricos de la formación profesional. Tendremos los Centros de Formación Profesional de Gin, el Justo Millán, el Trisúa Belmonte, el CEPA López del Oro de Gin, el Centro de de enseñanza de personas adultas, el Colegio de Educación Especial Club de Mayo de Gin, el IES, el Instituto Sierra de Segura del Che de la Sierra, el Instituto Benache de Yeste, el Instituto Tomás Navarro Tomás de Albacete, la Universidad Laboral de Albacete, eh, el Instituto de, de Aguas Nuevas, Cristóbal Pérez Pastor de Tobarra, el, el CIFEA de Jumilla y por último el IES Los Alvares de Cieza. Y en otras entidades y empresas vamos a contar también con el asesoramiento y la presencia del Centro Joven de Yin, del Centro de Formación de Yin, un centro pionero y puntero en toda Castilla-La Mancha. Desde Yin, desde el municipio de Yin, estamos haciendo un esfuerzo importante a lo largo de estos años y este año más en la formación de aquellas personas que necesitan desarrollar eh, su vida laboral en otros aspectos, incluso que quieren mejorar sus cualificaciones profesionales en el, en el trabajo que están desarrollando. Estará también GEACAM, las oficinas Emplea de Yin y Elche de la Sierra, FEDA, la Confederación de Empresarios, siempre eh, atenta a nuestras necesidades, y Bancolor como empresa de aluminio. Eh, es decir, vamos a tener en un espacio concreto, en el Polideportivo número 2, Prácticamente toda la oferta, tanto formativa como profesional, que se pueden dar en Ellín eh, y en el entorno cercano. Es una eh, oportunidad muy importante para los estudiantes de Ellín, una oportunidad también muy importante para aquellas personas que están en búsqueda activa de empleo y en búsqueda de nuevas actividades formativas. Y es una oportunidad que brinda el Ayuntamiento de Ellín a la ciudadanía y que nos pone en en un punto de interés de tanto la provincia de Albacete como de Murcia en este aspecto de la formación. Así que le voy a dar la palabra a la concejala de Educación, a Dolores Valencia, para que nos dé un poco más, alguna pincelada más de lo que es esta jornada del 11 de abril. Bueno, Manuel, el alcalde ya lo ha explicado perfectamente. La verdad es que es muchísimo el trabajo que lleva con, configurar una feria de orientación como esta, porque son muchos meses de trabajo, junto también, hay que decir, con las orientadoras de los diferentes centros educativos de aquí de la localidad y también de la, de la comarca, puesto que son ellas también las que se han ido poniendo en contacto con las demás orientadoras para ver cuáles son las necesidades de, del alumnado y, sobre todo, pues a la hora de encauzarlas y pedir un poquito de, de información a la hora de gestionar la llegada de diferentes autobuses. Se espera que vengan una cantidad de aproximadamente unos mil alumnos, no solamente de, de aquí de Gin, sino también de toda la comarca Campos de Gin, de institutos como el de Fuente Álamo, Tobarra, eh, vienen también institutos de toda la comarca de la Sierra del Segura, del Che de la Sierra, de Socobos, de Nerpio, eh, de Río Par, de Yeste, porque eh, la idea con la que surgió hace tres años, que de aquí felicitar eh, esta idea, es que eh, los alumnos puedan ver en un mismo día y en un mismo recinto 
toda la oferta, tanto formativa como laboral, que puedan tener una vez que acaben sus estudios, o bien de cuarto de la ESO, segundo de bachillerato o los últimos ciclos de formación profesional. Entonces, qué mejor que tener congregados en un mismo espacio toda esta oferta formativa. Es muy importante la presencia de las diferentes universidades, pero también, sobre todo, destacar los centros de formación profesional, puesto que ahora esta formación reglada, con estas prácticas, salen los alumnos muy bien preparados y no es solamente necesario estudiar una carrera para tener un buen futuro laboral, sino que hay que poner en valor también la formación profesional. Eh, no pueden faltar tampoco este año los cuerpos de seguridad, puesto que mucha gente eh, piensa que un mejor futuro pasa por tener unas oposiciones y optar a uno de estos puestos de trabajo que pueden ser tanto en Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional o, o el Ejército. Eh, este año nos pusimos en contacto también, al igual que se hizo el año pasado con las diferentes empresas, pero, eh, bueno, por diferentes motivos no han solamente ha habido una interesada en participar. A todas ellas les agradezco mucho pues, esos minutos que han dedicado a escucharnos, pero como decían ellos, eh, esta feria está un poco más orientada a la formación. Entonces, una vez que ya estos alumnos acaben su formación profesional o carreras, entonces ya sí que sería el momento de que contactaran con las, con las empresas. Así que desde aquí, eh, invitar a todos los alumnos a formar parte y a participar en esta feria de orientación, porque como decíamos, es necesario que desde jóvenes empiezan a saber cuál es su vocación, cuáles son sus gustos, sus intereses para obtener, para llegar a un buen futuro laboral. Y esto pasa sobre todo por la formación. Da lo mismo si sea formación universitaria, una FP o cualquier otro tipo. Pero la, nosotros, o por lo menos yo como, como docente, siempre les animo a mis alumnos a seguir estudiando, puesto que es algo fundamental para poder tener un mejor futuro. Hasta luego. Hasta luego.